வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் டாபிக் ஜெட் ப்ரொபல்ஷனில் டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்கெட் என்ஜின்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ஜின்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபியூயல் பேர்னிங்கை பற்றி பார்ப்போம் ராக்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஏரோப்ளைன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆட்டோமொபைல்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுற ஃபியூயல் எல்லாமே நம்ம பூமியிலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் பூமியிலேருந்து எடுக்கப்படுற எந்த ஒரு பொருள் எரியணுன்னாலும் ஆக்சிஜன் வேணும் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏரில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆக்சிஜன் இருக்கு பெரும்பாலும் எரியறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜனாவது இருந்தால் தான் நெருப்பு எரிஞ்சு முடியும் அதாவது அந்த ஃபியூயல் எரியும் இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் எரியும் போது நடக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸை சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த ஃபியூயல் அப்படின்னு வரும்போது ஃபியூயல் வந்து எரியுதுன்னா ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணி தான் எரிஞ்சு ஹீட்டையும் எனர்ஜி ஹீட்டு தான் வந்து எனர்ஜி ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தென் ஃபைனலாக கம்போஷன் ப்ராடக்ட் இந்த ஸ்மோக்கு ஆஷ் இதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஆனால் இந்த ஆக்சிஜன் நமக்கு இந்த பூமியில் எது வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியருக்குள்ள மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் இருக்கு அட்மாஸ்பியரை தாண்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அண்டம் அங்கே வந்து நமக்கு ஆக்சிஜன் இல்லை ஸோ அங்கே போயிட்டு இந்த ஃபியூயல் எரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எரியாது ராக்கெட்டுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலிருந்து கிளம்பி அது ஸ்பேஸ்க்கு டிராவல் பண்ணுது ஸ்பேஸில் போயிட்டு ஒரு சேட்டலைட்டை நிலை நிறுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் பூமியிலிருந்து நம்ம மார்ஸ் வரைக்கும் கூட நம்ம சேட்டலைட் அனுப்புறதுக்கு இந்த ராக்கெட் என்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் டிராவல் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது அங்கே அவைலபிள் இல்லை ஸோ அந்த ராக்கெட்டில் இருக்கிற ஃபியூயல் அப்போது எரியறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இந்த ராக்கெட்டுடைய என்ஜினில் சாலிடாவோ இல்லைனா லிக்விடாவோ ப்ரொப்பல்லன்ஸ் ப்ரொப்பல்லன்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபியூயல் ப்ளஸ் தேவைப்படுற ஆக்சிஜனை ஆக்சிடைசர் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் அந்த ராக்கெட் என்ஜினில் நம்ம ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஸோ அந்த சரவுண்டிங் ஏர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதிலருந்து இது ஆக்சிஜன் எடுத்துக்காது அதுதாங்க இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ராக்கெட் இஸ் ஏ வெஹிக்கல் யூசஸ் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் டு அக்சலரேட் வித்தவுட் யூசிங் த சரவுண்டிங் ஏர் அது ஏர்லேருந்து ஆக்சிஜன் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாமல் நம்ம ஃபியூவியலையும் அந்த ஆக்சிஜனை ஆக்சிடைசருங்கிற ஃபார்ம்லையும் என்ஜினில் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஃபியூயல் ப்ளஸ் ஆக்சிடைசர் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ராக்கெட்டில் ப்ரொப்பல் லென்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ராக்கெட் என்ஜினுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ரெண்டு டேங்க் ஃபியூவல் டேங்க் இருக்கும் ஒரு டேங்கில் ஃபியூயலும் ரெண்டாவது டேங்கில் ஆக்சிடைசரும் ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் இந்த ராக்கெட் என்ஜினுடைய ஒர்க்கிங் மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே இருக்கிற அந்த ப்ரொப்பல் லென்ஸ் அதை வச்சு தான் டிசைட் ஆகுது அதாவது த்ரஸ்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் வழியாக அந்த ப்ரொப்பலன்ட் எரிஞ்சு ஹை ஸ்பீடில் அந்த புகை வெளியே அடிக்குது அந்த ஹை ஸ்பீடில் அது எரிஞ்சு வெளியே போகும்போது ராக்கெட் முன்னோக்கி தள்ளப்படுது ஸோ அந்த ப்ரொப்பலன்ஸில் ஃபியூயல் ப்ளஸ் ஆக்சிடைசர் ரெண்டுமே நம்ம சேர்த்து வச்சிடுறதுனால இந்த ராக்கெட் வந்து நம்ம ஸ்பேஸில் இருக்கிற அந்த வேக்கம்லேயும் வந்து இது பறக்க முடியும் இப்போ நம்ம ராக்கெட் என்ஜின்ஸுடைய டைப்ஸுக்கு வரலாம் ராக்கெட் என்ஜினுடைய டைப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ரெண்டு கேட்டகரி தான் பேஸ்ட் ஆன் ஃபியூயல் அதில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூயலுடைய தன்மையை பொறுத்து ரெண்டே கேட்டகரி ஒன்று சாலிட் ராக்கெட்ஸ் ரெண்டாவது லிக்விட் ராக்கெட்ஸ் இந்த ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி தான் இப்போ நம்ம ராக்கெட் என்ஜின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு சாலிட் ப்ரொப்பல் அண்ட் ராக்கெட் என்ஜின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ராக்கெட் என்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூயலும் ஆக்சிடைசருமே சாலிடாக இருக்கும் திடப்பொருளாக தான் இருக்கும் அதாவது சாலிட் ப்ரொப்பல்லன்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது இந்த ப்ரொப்பல்லன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சாலிட் ஃபியூவியல் சாலிட் ஆக்சிடைசரை ரெண்டையுமே ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே அடைச்சி அந்த என்ஜின்குள்ளே வச்சிடறாங்க பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுற சாலிட் ஃபியூவல்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஆர் ரெசின் மெட்டீரியல் அதே மாதிரி சாலிட் ஆக்சிடைசஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது எது எதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரேட்ஸ் பெர்க்ளோரேட்ஸ் இது மாதிரியான காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் ஒரு சாலிட் ஃபியூவல் ராக்கெட் ராக்கெட் என்ஜினுடைய அந்த டிசைன் வந்து காமன் ஏரோடைனமிக் டிசைன் உள்ள பாருங்க சாலிட் ஃபியூவியலையும் ஆக்சிடைசரையும் கலந்து அடைச்சி வச்சுருக்காங்க
அந்த கம்போஷன் சேம்பர் அந்த இடத்துல எரியும் போது ஹார்ட் கேஸாக அந்த நாசல் வழியாக கீழே அடிக்கும் அது பின்னோக்கி கீழே தள்ளும் போது ராக்கெட் என்ன ஆகும் மேல் நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துல சாலிட் ஃபியூவல் ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூவல் டேங்க்ஸ்லாம் தேவையில்லை ஸோ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சாலிடாக இருக்கிறதுனால ரெண்டையுமே அந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி அங்கே டைட்டாக பேக் பண்ணி வச்சிட்றாங்க அது எரியும் போது ராக்கெட் என்ஜின் வந்து மேல் நோக்கி போகுது இந்த சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் அந்த ப்ரொப்பலன்ஸு அதுவாக எரியாது ஏதாவது ஒரு ஃபயர் அந்த இக்னேஷ் இக்னேஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு ஃபயர் இன்ட்யூஸ் பண்ணணும் இக்னைட்டர் வச்சு நம்ம எரிய வச்சா தான் எரியும் சாலிட் ராக்கெட்டில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ஒன்ஸ் அந்த என்ஜினோட ஃபியூவல் எரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா இடையில நம்மளால் அதை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது அந்த ஒட்டு மொத்த சாலிட் ஃபியூவலும் என்ஜினில் இருக்கிறது எரிஞ்சு முடிஞ்சால் தான் அந்த ஃபயர் முடியுமே தவிர இடையில நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணி நிறுத்த முடியாது ஒரு வேலை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அந்த என்ஜின் ஏதோ ஒரு வகையில் நிறுத்தணும் அப்படின்ற சூழ்நிலை வருதுன்னா அந்த கேசிங் இருக்குல்ல ஃபியூவல் கேசிங் அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் அதர்வைஸ் இந்த சாலிட் ப்ரொப்லண்ட் லாக்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் பற்ற வச்சுட்டோம் ஒன்ஸ் அந்த இக்னிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இட் கெனாட் பி ஸ்டாப்டு இதுதான் சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் ராக்கெட் என்ஜின்ஸ் இப்போ ராக்கெட் என்ஜினில் செகண்ட் டைப் லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் ராக்கெட் என்ஜின்ஸை பார்ப்போம் இந்த ராக்கெட் என்ஜினில் ஃபியூவியலும் ஆக்சிடைசரும் லிக்விட் திரவம் ஒரு லிக்விட் பொருளாக தான் இருக்கும் ஃபியூவியலையும் ஆக்சிடைசரையும் செப்பரேட்டாக டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ இந்த என்ஜினில் ஃபியூவியல் டேங்க் ரெண்டு தேவைப்படுது ஒன்று ஃபியூவியலுக்கும் இன்னும் ஒன்று ஆக்சிடைசருக்குமா தேவைப்படுது ரெண்டையும் தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி ரெண்டு பம்ப் யூஸ் பண்ணி கம்போஷன் சேம்பர் ஒன்று வச்சு அங்கே தேவைப்பட்ட ரேஷியோவில் அதை பம்ப் பண்ணி அங்கே பேர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கே பேர்ன் பண்ணி அந்த எக்ஸாஸ்டில் நாசல் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல தான் பேர்னிங் நடக்கும் நாசல் வழியாக ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் அந்த எக்ஸாஸ்ட் வெளியாகும் போது ராக்கெட் மேல் நோக்கி நகரும் இதுதான் லிக்விட் ஃபியூவியல் ராக்கெட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே லிக்விட் ஃபியூவியல் அடுத்தது லிக்விட் ஆக்சிடைசர்னு ரெண்டு டேங்க் இருக்குது ரெண்டு பம்ப் வச்சு கம்போஷன் சேம்பருக்கு அதை பம்ப் பண்ணி அங்கே பேர்ன் பண்ணுறாங்க நாசல் வழியாக ஹார்ட் கேஸஸ் வெளியே வருது ஸோ ராக்கெட் என்ஜின் நகருது நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற லிக்விட் ஃபியூவியல்ஸ் இந்த ராக்கெட் என்ஜின்ஸ்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஹைட்ரஜன் யூடிஎம்ஹெச் ஹைட்ரேசைன் ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ் அதே மாதிரி காமனாக யூஸ் பண்ணுற சில லிக்விட் ஆக்சிடைசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஆக்சிஜன் ஆர்எஃப்எம்ஏ அதாவது ரெட் ஃபியூமிங் நைட்ரிக் ஆசிட் லிக்விட் ஃப்ளோரைன் தென் டபிள்யூஎஃப்என்ஏ இதெல்லாம் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் ஆக்சிடைசர்ஸ் இந்த லிக்விட் ப்ரொப்பலன்ஸில் என்ன ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா பெரும்பாலும் இருக்கிற எல்லா லிக்விட் ஃபியூவலுமே ஹைலி டாக்ஸிக் அண்ட் இட் ரெக்கொயர்ஸ் ஹை கம்போஷன் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப பெரிய ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் இது எரியும் ஸோ அந்த ஹை டெம்பரேச்சரை தாங்குற அளவுக்கு அந்த ராக்கெட் என்ஜினுடைய பாடி பார்ட்ஸை அந்த மெட்டீரியல் வந்து டிசைன் பண்ணணும் இந்த லிக்விட் ராக்கெட்ஸ் என்ஜின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ராக்கெட் என்ஜின்ஸ் மாதிரி கிடையாது இந்த லிக்விட் ராக்கெட்டை நீங்கள் நம்ம நினச்சோம்னா ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ப்ரொப்பலன்ஸுடைய ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா பம்ப் அதை ஸ்டாப் பண்ணாலே இந்த லிக்விட் ராக்கெட் என்ஜின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் சாலிட் ராக்கெட் அப்படி கிடையாது ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அதை நம்மளால நிறுத்த முடியாது இதுதான் லிக்விட் ப்ரொப்பலன் ராக்கெட் என்ஜின்ஸ் தென் தேர்ட் கேட்டகரி ஒன்று இருக்கு கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் என்ஜின்ஸ் இந்த கிரையோஜெனிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் லிக்விட் ஃபியூவியல் ராக்கெட் என்ஜினுடைய அதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ரெண்டு டேங்க் லிக்விட் ஃபியூவியல் லிக்விட் ஆக்சிடைசர் இருக்கும் ஆனால் இது எங்கே வேறுபடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் என்ஜினில் கிரையோஜெனிக் ஃபியூவியல் அண்டு கிரையோஜெனிக் ஆக்சிடைசர் யூஸ் பண்ணப்படுது அது என்ன கிரையோஜெனிக் ஃபியூவியல் ஆக்சிடைசர் கிரையோஜெனிக் ப்ரொப்பலன்ஸ்னு காமனாக சொல்லுவோம் அதாவது ஃபியூவியலும் ஆக்சிடைசரும் நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் வாயு ஒரு கேஷியஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் அந்த கேஸை லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணி ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இரநூத்தி எழுபது மைனஸ் நானூறு அந்த ரேஞ்சு டிகிரி டெம்பரேச்சர் கீழே கொண்டு போய் அதை ஸ்டோர் பண்ணி அதை ஃபியூவியலாக பேர்ன் பண்ணுறோம் அதுதான் கிரையோஜெனிக் ஃபியூவியல்ஸ் ஸோ கேஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி கூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது அது லிக்விடாக மாறும் அந்த லிக்விடை
ஹைட்ரஜனை லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிடைஸ் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் மோஸ்ட் ஒய்ட்லி யூஸ்ட் கிரையோஜெனிக் என்ஜினில் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது அதிகப்படியான ஃபோர்ஸ் அந்த த்ரஸ்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது ஒரு கிலோகிராம் ஃபியூவல்னு எடுத்துக்கிட்டால் சாலிட் சாலிட் ஃபியூவல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட லிக்விட் ஃபியூவல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட கிரையோஜெனிக் ஃபியூவலில் அதிகமான த்ரஸ்ட் கிடைக்குது அண்ட் இந்த என்ஜினுடைய எஃபிஷியன்சியும் ரொம்ப அதிகம் ஸோ இது தான் கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் என்ஜின்ஸ் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன இந்த ராக்கெட் என்ஜின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும்னா ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ்னா என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பெர் யூனிட் மாஸ் ஃபார் ராக்கெட் ஃபியூவல்ஸ் ஒரு கிலோகிராம் ராக்கெட் ஃபியூவலுக்கு எவ்வளவு மொமெண்டம் கிடைக்கிது அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் த ராக்கெட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா த்ரஸ்ட்டை தான் அந்த ஃபியூவல் எரிஞ்சு வெளியில் போகுது இல்லைங்களா நாசல் வழியாக அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த த்ரஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ராக்கெட்டுடைய ஸ்பீடு இருக்குது ராக்கெட்டுடைய வெயிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது அது ராக்கெட் எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தாலும் அந்த ஃபியூவலுடைய த்ரஸ்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ராக்கெட் மேலே கிளம்பிடும் ஸோ அந்த த்ரஸ்ட் த்ரஸ்ட்னா என்ன அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் விச் மூவ்ஸ் த ராக்கெட் த்ரூ ஏர் இந்த த்ரஸ்ட்டை வேறு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ரஃப்லி அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரொப்பலண்ட் த்ரோன் அவுட் at the back of the rocket and the speed at which the propellant thrown out so and the nozzle valiya and the propellant erinj veliye varudhu illaingla adoda amount um adu evlo vegama and the nozzle valiya veliye varudhu indha rendu vishayatha vachi dhaan thrust define pandrom so or rocket design pannum bodhu or rocket with high specific impulse irukudhuna adukku fuel romba kammiya dhaan selavagudhu nu solranga ஸோ அந்த ராக்கெட் என்ஜினை அந்த அளவுக்கு அந்த நாசல் இதெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணும்போது ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே ஒரு ராக்கெட்டுடைய நாசல் டிசைனை பொறுத்து ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்குதுன்னா நிறைய ஃபியூவல் அதை எடுத்துக்கும் அந்த த்ரஸ்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சிம்பிளாக ஹையர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் இருந்ததுன்னா மோர் புஷ் யூ கெட் ராக்கெட் நல்லா வேகமாக போகும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸோடைய வேல்யூ அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த ராக்கெட்டு மேல வேகமா போகுன்றது அர்த்தம் பைனலி ராக்கெட் என்ஜின்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ சாலிட் ராக்கெட்ஸ் ஹையர் த்ரஸ்ட் கொடுக்கும் ஆனால் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ஷார்ட்டர் பேர்ன் டைம்ஸ் தான் ஏன்னா சாலிட் ஃபியூவல் ஒன்ஸ் எரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா சீக்கிரமா எரிஞ்சு முடிச்சிடும் அதே போல கம்பேர் பண்ணும்போது மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதோடைய மாஸ் ஹையர் மாஸ் தென் லிக்விட் ராக்கெட்ஸ் ரொம்ப இடம் ரொம்ப அதிகம் அண்ட் அடிஷ்னலி இதை ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இக்னைட் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது இதுதான் சாலிட் ராக்கெட்ஸ் இதே லிக்விட் ஃபியூவல் ராக்கெட் கம்பேர் பண்ணும்போது சாலிட் ராக்கெட்டை விட இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் அதிகம் த்ரஸ்ட்டும் அதிகம் இதை த்ராட்டல் பண்ணலாம் அதாவது ஃபியூவலுடைய அமௌண்ட்டை நம்ம வேரி பண்ண முடியும் ஷடவுன் பண்ண முடியும் தென் மறுபடியும் அந்த என்ஜினை ரீஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் லிக்விட் ஃபியூவல் ராக்கெட்டை then coming to cryogenic engine in the solid avidavum liquid avidavum and the fuel ku more thrust kedaikudhu so more efficient ah irk so idhu dhaan basic ah irukka koodiya moonu type of rocket engines indha rocket engine udaiya types edha vachi solrom adha use pandra fuels ah vachi dhaan solrom solid ah liquid ah adhe cryogenic ah idha vachi dhaan basic ah perikrom நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்